उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री रवि जी पाठक आयुष मंत्री श्री दयाशंकर जी मिश्र डॉक्टर ए के श्रीवास्तव फाउंडर प्रेसिडेंट डिवाइन हॉस्पिटल पद्मश्री डॉक्टर मंजू हसन जी इंडियन मेडिकल एडवाइजर श्रीमती आशा आभा श्रीवास्तव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सी एम पांडे डायरेक्टर श्री मुकेश शर्मा एम एल सी श्री योगेश योगेश शुक्ला और स्थानीय एम एल ए श्रीमती संयुक्ता भाटिया और यहाँ मेडिकल फैकल्टी के बैठे हुए सारे डॉक्टर्स अन्य सारे मेम्बर्स स्टूडेंट्स और हमारे डॉक्टर सुलकान जी त्रिपाठी भी यहाँ मौजूद हैं सबसे पहले तो आज जिस डिवाइन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग पैरामेडिकल साइंसेस के पहले बैच की भी यहाँ पर शुरुआत हो रही है इस बात की मुझे जानकारी दी गई है और साथ ही डिवाइन धनवंतरी हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर की जो बगल में ही बारावंकी है वहां पर स्थापना की जा रही है इसके में डॉक्टर रेखी श्रीवास्तव और श्रीमती आभा श्रीवास्तव और पूरी मेडिकल फैकल्टी को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ उनको अपने हार्दिक की शुभकामनाएं देता हूँ जब कार्यक्रम की शुरुआत हो रही थी आज श्रीमती आभा श्रीवास्तव का के द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदन जो मैंने सुना है मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से एकल सरस्वती वंदना अपने जीवन में मैंने नहीं सुना अभी आज के पंद्रह बीस दिन पहले शांति निकेतन का जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है वहां पर दीक्षांत समारोह को संबोधित करने के लिए मैं गया हुआ था तो वहां के बच्चों ने जो अरविंद संगीत प्रस्तुत किया था और एक सरस्वती वंदना भी कई बच्चों ने सरस्वती वंदना गाया था बहुत ही अच्छा था उसी सराहना मैंने की थी लेकिन एकल सरस्वती वंदना हमारे एक व्यक्ति के द्वारा जो सरस्वती वंदना गाई जाए बहुतों को सुना है अपनी जिंदगी में लेकिन आज जो मैंने सुना है उससे मैं बहुत ही मैं प्रभावित हुआ हूं मैं आवा श्रीवास्तव जी को मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और अभी हॉस्पिटल के बारे में बताया गया कि इस हॉस्पिटल में पेशेंट इज ऑफ मरीज ही भगवान है और सामान्यतः बोलचाल की भाषा में भी और व्यवहारिक धरातल पर ये भी मैं देखू तो लोग डॉक्टर को ही कहते हैं कि दूसरा भगवान यदि कोई है तो डॉक्टर है लेकिन इस हॉस्पिटल का डॉक्टर वो डॉक्टर को भगवान नहीं मानता है बल्कि ईश्वर को भगवान मानता है ये बहुत बड़ी बात है और यह बात भी मैंने पहली बात सुनी है और यह काम वही कर सकता है जिसका मन बहुत बड़ा होगा वही कर सकता है जिसकी सोच बड़ी होगी वही कर सकता है और जिसका मन बड़ा होगा वही जीवन में सुख की प्राप्ति कर सकता है आनंद की प्राप्ति कर सकता है और परमानंद की भी वही व्यक्ति प्राप्ति कर सकता है यहां पर कम से कम हाई स्कूल तक तो सभी ने मैथमेटिक्स पढ़ी ही होगी पढ़ाया लोगों ने और एक फार्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा होगा उस फार्मूले के डिटेल में मैं नहीं आना चाहूंगा बहुत जल्दी में संक्षेप में मैं रखूंगा मैं यह मानता हूं जैसे जैसे व्यक्ति का मन बड़ा होता जाता है उसी रेशियो में मैग्नीट्यूड ऑफ सुख मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद अपने आप बढ़ता चला जाता है थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपका मन या सर्किल है एक वृत्त है तो इस सर्किल का सर्कुम फरेंस जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे मैग्नीट्यूड ऑफ सुख मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद अपने आप बढ़ता चला जाएगा मैथमेटिकल इक्वेशन में जिसे कहना हो तो क्या कह सकते हैं कि सर्कुम फरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख सर्कुम फरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद सर्कुम फरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ परमानंद परमानंद परमात्मा की प्राप्ति का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता 
तो अनलिमिटेड को ही बना मान लिया वो कोई छोटे मंत्र नहीं हो सकता यह बात तो सबकी है अब यहां तक डॉक्टर ए के श्रीवास्तव का प्रश्न है इन्होंने बताया कि हमारा शायद नाइनटी वन नाइनटी टू से इस परिवार के साथ संबंध है हमारे लिए यह परिवार नया नहीं है अगले मैंने पहले कहा था ना कि एक धूनी व्यक्ति है जो जिद पकड़ लिया तो उसको करके ही रहते हैं यह बात सच है जिस समय जिस पीजा भी इसे त्याग कर रहे थे मैंने बहुत समझाया था बहुत मना किया था कैसा करिए मन मैं क्या जानता था कि इतना बड़ा ये सब सारा ये दृश्य हमको भविष्य में अपनी आंखों से देखने को मिलेगा यदि कोई धूम का कोई व्यक्ति पक्का होता है तो अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकता है और आज जब मैं यहां पर बोलने के लिए खड़ा हूं तो जो यहां पर अब्दुल अब्दुल कलाम साहब आए थे जो प्रेसिडेंट थे उसमें अरण अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे और अटल जी का यह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भी रहा है और इस समय सांसद भी हूं तो अटल जी भी कहा करते थे छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता सेवा के कारण तो निश्चित रूप से बड़े मन से ही हो सकते हैं छोटे मन से नहीं हो सकते और एक एज ओल्ड विजनम है आप जानते होंगे मनिंग इज लॉस नथिंग इज लॉस बट हेल्थ इज लॉस समथिंग इज लॉस और आगे का जानते हैं करेक्टर इज लॉस एवरीथिंग इज लॉस मैं धन यदि चला जाता है खो जाता है कोई हिम्मत मान लिया कुछ भी यहां पर नहीं है लेकिन स्वास्थ्य भी चला गया खराब हो गया इसका मतलब जिंदगी में आपने बहुत कुछ छोड़ दिया है बहुत बड़ी क्षति हुई है और आजकल की सबसे बड़ी जो समस्या हो रही है लाइफ स्टाइल डिजीजे की हो रही है बहुत सारी बीमारियां लाइफ स्टाइल गड़बड़ी के कारण भी पैदा होती है और मैं समझता हूं कि यह धनवंतरी नाम है इस मेडिकल कॉलेज इस हॉस्पिटल का तो बैलेंस लाइफ एक संतुलित जीवन कैसे जिया जा सकता है इसकी भी जानकारी और इसकी भी शिक्षा इस सेंटर के द्वारा लोगों को प्राप्त होगी ऐसा मेरा विश्वास है हालांकि चिकित्सकों का यह मानना है कि प्राइमरी डिटेक्शन और लाइफ मैनेजमेंट से पेशेंट नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूं फिर से यहां पर जीवन शैली को नियंत्रित करने की आवश्यकता के महत्व को हमको निश्चित रूप से समझना ही समझना होगा गौतम बुद्ध के जीवन में वह चार दृश्य जिसमें उन्हें जीवन के अनस्थरता इन परमानेंस की अनुभूत कराई थी उनमें से एक था रोग से पीड़ित एक व्यक्ति का मिलाव उनके साथ ही चन्ना ने बताया था कि सभी प्राणी बीमारी और दर्द के अधीन है पर इसका मतलब यह नहीं होता कि हमें यह रियलाइजेशन निराशावादी बना दे बल्कि हमारा लक्ष्य तो हर पल इसका एंटीडोट खोजने का होना चाहिए और इसे लड़ने का होना चाहिए और मेरा विश्वास है कि इस एंटीडोट को खोजने का काम और लोगों को इससे लड़ने के लिए प्रेरित करने का काम भी अपना काम करेगा ऐसा मेरा विश्वास है भारतीय परंपरा में तीन लोगों को हमारे यहां जो भगवान की संज्ञा दी गई है जो जीवन देता है शिक्षक और जो हमें जीवन के संघर्षों के लिए तैयार करते हैं वैसे डॉक्टर और जो रोग को दूर कर जीवन को संरक्षित करते हैं ऐसे डॉक्टर शिक्षक और एक सबसे ऊपर है मां उसको भी भगवान का दर्जा दिया जाता है जो भी जीवन देती है और तीनों का जो हमारे जीवन में योगदान होता है वो अनमोल होता है और मित्रों हम समझते हैं कि स्वच्छ जीवन का स्वच्छ जीवन एक स्वच्छ समाज का आधार होता है इसलिए हमारी सरकार ने स्व
स्वास्थ्य सेवाओं को हमेशा प्रायोरिटी दी है और भारत में इलाज को एफोर्डेबल बनाना हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की यह प्रायोरिटी में से प्रमुख प्रायोरिटी रही है और आप सबको जानकारी होगी कि ट्वेंटी एटीन में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम आयुष्मान भारत का भी शुभारंभ किया गया और आपको जानकर खुशी होगी कि इसमें दस करोड़ गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत की सुविधा मिल रही है और अब तक बड़ी संख्या में लोग इसे लाभान्वित हुए जो फिगर मुझे बताई गई है वह संख्या लगभग साढ़े चार करोड़ से अधिक लोगों लोग ऐसे हैं जो कि इस स्कीम के द्वारा लाभान्वित हुए और हमारी गवर्नमेंट ने हृदय रोग से ग्रसित मरीजों की एनजीओ प्लास्टिक में इस्तेमाल होने वाले स्पेंट के नामों में भी काफी कमी की है आर्डर भी कि ब्लॉकेज खोलने के लिए लगाए जाने वाले जिस स्पेंट के नाम पहले एक लाख रुपए तक वसूल किए जाते थे अब उसकी अधिकतम कीमत इकतीस हजार रुपए तय कर दी गई है क्यों डॉक्टर सही है और इससे हृदय रोगों के जो मरीज हैं उनको काफी लाभ मिला है सेंट्रल बजट में 2023-24 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए जितना पहले एजुकेशन था मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि स्वास्थ्य हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज में से अब पिछले वर्ष के बजट से भी हम लोगों ने थर्टी परसेंट की अधिक इस बार बढ़ोतरी की है और इस बार के बजट में हमें बड़ा जो लक्ष्य रखा है और वह लक्ष्य सिकल से रहनिया को ट्वेंटी फोर्टी सेवन तक जड़ से हिंदुस्तान से पूरी तरह से समाप्त कर दिया है सिकल से आप सब डॉक्टर लोग बैठे हैं अच्छी तरह जानते हैं इसे कहते हैं हमारी सरकार ने यह भी तय किया है कि सहयोगी रिसर्च और इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक और निजी मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स और प्राइवेट सेक्टर की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम रिसर्च के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आयुष्मान की चुनिंदा प्रयोगशाला में सुविधा सुविधाएं भी उन्हें उपलब्ध कर रही हैं आयुष मंत्रालय के लिए बजट आवंटन भी इस बार आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले वर्ष के कंपेरिजन में अट्ठाईस फीसदी में बढ़ोतरी गई है हमें आयुष चिकित्सा पद्धति के प्रति भी हमारी सरकार का की जो प्रतिबद्धता है वो किस हद तक है इसलिए मैंने इस फीगर का आपके सामने उल्लेख किया है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के दो उप योजनाओं में विभाजित किया गया है और इसमें पहली खुद स्वास्थ्य प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और दूसरी योजना बाईस नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स 22 टू स्थापित करने का भी एक प्रावधान है और इसके लिए तो बहुत बड़ी राशि लगभग सेवन थाउजेंड करोड़ के बीच में खर्च की गई है इतना मैं कहना चाहता हूं गवर्नमेंट भी हमारी पूरी तरफ से स्वच्छ भारत के प्रति प्रतिबद्ध है और हमारा ध्यान केवल एक रोगी का इलाज करना ही नहीं है बल्कि रोग की रोग काम करना है और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन इस दिशा में बड़ा कदम उठाया था और स्वच्छ भारत मिशन का कितना बड़ा लाभ हुआ है आप स्वयं विचार अनुभव करते होंगे बहुत विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है और इस बार के बजट में भी स्वच्छ भारत मिशन के लिए भी प्रोविजन हम लोगों ने पहले से बढ़ा दिया है और इसको भी मोर देन सेवन थाउजेंड करोड़ कर दिया है कर दिया गया है आज के कुछ वर्षों पहले तो मैंने आप टू थाउजेंड फोर्टीन के पहले देखिए ये बिल्कुल नामियल हुआ करता था योग और आयुर्वेद की भूम है हमारी हार लेकिन हम इस प्राचीन वरदान का उपयोग करने में पूरी तरह से सफल नहीं रहे और लेकिन पिछले नौ वर्षों में मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारी गवर्नमेंट ने नए नए प्रयासों और माध्यम से योग को प्रासंगिक बनाने में काफी सफलता हासिल की है और आप सबको जानकारी होगी अंतरराष्ट्रीय जगत में योग को जो मान्यता मिली है उसका भी श्रेय यदि किसी को जाता है तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को उसका श्रेय जाता है यूनाइटेड नेशन में जब उन्होंने यह प्रस्ताव मूव किया अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने का तो उस समय 172 कंट्रीज का सपोर्ट प्राप्त हुआ है और आज विश्व के अधिकांश देशों में योगा को लोगों ने अपनाया है और ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी मनाया जाता है 
आजादी के बाद कई दशकों तक भारत में डॉक्टर पेशेंट रिचियो ये अत्यंत असंतोषजनक था और इसे ठीक करने का एक ही तरीका था और वह था डॉक्टर की संख्या में जितना हो सके उतनी वृद्धि की जाए और आज भारत में डॉक्टर पेशेंट रिचियो वन इंच टू एट हंड्रेड थर्टी वन इंच टू एट हंड्रेड थर्टी फोर है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रेस्क्राइब नार्म जो कि वन इंच टू वन थाउजेंड है उससे बेहतर है 2017 में यह रेशियो 0.62 इज टू 1000 मतलब 1000 पेशेंट्स पर 0.62 के डॉक्टर्स और हम लोगों की पूरी कोशिश है कि डॉक्टर्स की संख्या में हम वृद्धि करें और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए पिछले नौ सालों में मेडिकल कॉलेज की संख्या मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं पिछले नौ सालों में मेडिकल कॉलेज की संख्या जो 2014 में 387 थी आज वो बढ़कर 654 हंड्रेड फिफ्टी फोर हुई है सीटों की संख्या भी फिफ्टी वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एट फोर्टी एट से बढ़कर नाइनटी नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी थ्री हो गई है जिस यानी कि लगभग नाइनटी फोर परसेंट बीच में वृद्धि हुई है इसके अलावा पीजी सीटों की संख्या में भी हंड्रेड सेवन परसेंट की वृद्धि हुई है पर हमें यह भी समझना होगा कि बढ़ती आबादी और मॉडर्न लाइफ के आप सूट के तहत बनती नई नई बीमारियां हमेशा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को चैलेंज करती ही रहेंगी इसलिए ही पीएम यानी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत क्रिटिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर छोटे शहरों और कस्बों तक ले जाने का काम भी हमारी गवर्नमेंट कर रही है इसके साथ ही क्योर के अलावा प्रिवेंशन पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है कोविड नाइन्टीन एक ऐसी महामारी थी जिसके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है जिसने हमें सिखाया कि प्रिवेंशन मनुष्य के जीवन में कितना उत्साह महत्व होता है आज कोविड वैक्सीन का भी असर है कि हम लाखों लोगों की आज हम ज्ञान बचा पा रहे हैं और मुझे कहते हुए निश्चित रूप से गौरव की अनुभूत हो रही है कि कोविड को रोकने के लिए इस चैलेंज को मीट आउट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने जिस तरीके से प्रभावी कदम उठाए हैं उसकी सराहना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व में किसी देश की सराहना कोरोना के चैलेंज को मीट आउट करने में किसी देश की की गई है तो हमारे आवाज के बीच इस भारत की की गई है और दुनिया के कई देशों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ है मैंने कभी वहां के लोगों से पूछा क्या सभी को कम से कम दो दो तीन तीन डोज तो लग गई होगी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया की जो डेवलप्ड कंट्रीज मानी जाती हैं उन डेवलप्ड कंट्रीज में भी कुछ लोग ऐसे मिल जाए जिनको एक भी डोज मिले लेकिन आज भारत में मैं कह सकता हूं सारे भी कोई बचा हो जिसको कम से कम दो डोज न लगी हो मैं अधिकांश लोगों को वैक्सीन की तीन डोज मिल गई और यहां भी इसमें लोग बैठे मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं दो डोज से नीचे वाले के यहां बैठे और हमारी गवर्नमेंट ने हेल्थ सेक्टर में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का भी यह फैसला किया है और हमारी कोशिश है कि डिजिटल हेल्थ आईडी के माध्यम से इस देशवासियों को टाइमली हेल्थ केयर की सुविधा भी प्रदान करें और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा ई संजीवनी जैसी टेली कंसल्टेशन के माध्यम से घर बैठे ही करीब दस करोड़ लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन का लाभ अब तक ले चुके हैं और जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारे देश में मां गुरु और डॉक्टर तो भगवान का दर्जा दिया गया है व्यक्तिगत तौर पर इंसान होने के नाते इन सब से कुछ न कुछ गलती हो सकती है पर अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स यानी व्यवसायिक प्रतिबद्धता को पूरा करने अगर जानबूझकर कोई गलती करता है तो उसे समझाना चाहिए कि वह एक व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि एक हाईली रिगार्डेड इंस्टीट्यूशन का नाम खराब कर रहा है और डॉक्टर के प्रति लोगों को विश्वास को चोट पहुंच जाता है यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले साल कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं इसलिए यह कहने की जरूरत मुझे महसूस हुई है 
अब आज के अवसर पर मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है इतना ही कहूंगा कि कंपैशन आपके सर्विस का आधार है और मरीज का ट्रस्ट आपके लिए सबसे बड़ा रिवार्ड है मैं समझता हूँ कि यह बात जिस संस्थान में खड़े होकर मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ वहां बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन सब सारी चीजों का यहाँ पालन तो होता ही है इसलिए आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए आज नए संस्थान का ये शुभारंभ हो रहा है मैं उसके लिए जिसका नाम बिहारी धर्मांतरी हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर है उसके लिए मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए यहीं पर अपना जीवन समाप्त करूँ